a cikin shirinmu na karfe 3 daidai a gogon Najeriya da Niger wato biyu daidai kenan a gogon GMT da Ghana a cikin shirin za ku ji cewa ana cigaba da aikiwa da karanta wagogin agaji zuwa Libya yayin da adadin mutanen da ake fargabar su mutu ke cigaba da karuwa an yanke wa wasu sojoji biyu hukuncin kisa a kasar Saudi saboda zargin cin amanar kasa a Nigeria yayin da committee kare hakin dan Adam Nation Jihar Kano ya fitar da rahoto akan yawan mutuwar auren da ake samu a bana wasu yan jihar sun bayyana dalilin da suke gani na haddasa mutuwar auren akwai yanayi da aka shiga na halin jama'a da suke ciki a kuri yayin karanci idan ba kai zinciya ne sa ba to za haka irin wannan abubuwan suna ta faruwa da rashin zaman aure tsakani da Allah da rashin sani ilimu zaman takewar aure da kuma talauci kadan za ta fada ya hauta da fada a jamhuriyar Niger hukumomin kasar ne suka dauki matakai don tabbatar da zaman lafiya da tsaron yan kasar muna dauke da karin bayani Kuma na dauke da kuma karin bayani akan alƙawarin da hukumar samar da abinci ta majalisar dinkin duniya ta yi na samar da kudi don taimakawa Najeriya wajen cin maburin ta na yaki da yunwa da wadata al'umma da abinci amma kafin na sai Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanta mana labaran duniya ana ci gaba da aikiwa da karin ta wagogin agaji na kasa da kasa zuwa kasar Libya sakamakon bala'in an bala yin ruwa yayin da ake tunanin adadin mutanen da ake fargabar su mutu ke ci gaba da karuwa wani jami'in majalisar dinkin duniya Yans Laik ya gi ce hukumar kula da jin kai ta majalisar dinkin duniya na gaggawan kai dauki ga duk mutanen da zasu iya kaiwa gare su we are sending in a particular specialized Mr Laik ya ce za mu aike da wata tawagar kwararru ta musamman da za ta taimakawa ma'aikatan agaji dake kasa wajen daidai ta ayyukan ceto tun da farko dai magajin garin Dana inda bala'in ya fi muni ya yi kiyasin cewa kusa mutane 20 ne suka mutu Ambaliyar ta cinye gundumomi da dama na binnin bayan da wasu madatsun ruwa guda biyu suka fashe a ranar Lahadin da ta gabata. An sake samun wata girgizan kasa a Morocco kusan mako guda bayan girgizan kasar da ta kashe kusan mutane 300. Mazauna yankunan tsaunin Atlas sun gudu daga gidajen su lokacin da suka sake jin sabuwar girgizan. In some remote places helicopters are being used to evacuate. Wajen din BBC yace a wasu yankunan ana amfani da helicopter wajen kwashe wadanda suka jikkata a girgizan kasar ta ranar Juma'an da ta gabata. Akwai kuma fargaban cewa duwatsu da ke fadowa na iya sake toshe hanyoyin da ake amfani da su wurin sufurin kayan agaji. An samu da hotan fashewar abubuwa da dama a yammacin yankin Crimea da Russia ta mamaye a Ukraine. Wutunan bidiyo a shafukan sa da zumunta sun nuna gobara da hayaki da aka ce sun bullo ne daga kusa da yankin Kiev Pretoria. Wata majiya hukumar tsaro ta Ukraine ta shida wa BBC cewa an lalata wani tsarin tsaro na harharan sama na Russia. Russia's Ministry of Defense has not spoken of any damage. It only mentioned Wakilin BBC yace ma'aikatan tsaro Russia bata sanar da tabbacin wata barna ba amma dai ta yi maganar har bu jiragen yaki mara matuki tare da ikirarin daki da wani hari na daban da aka kai kan wani jirgin ruwan yaki To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC An yanke wa wasu sojoji biyu hukuncin kisa a kasar Saudi a bisa zargin cin amanar kasa kamfanin dillacin labaran Saudiya ya ce an yanke wa jami'un biyu wani matukin jirgi da kuma wani sajan hukuncin kisa bisa laifuka da suka hada da rashin kare muradin kasa da kuma martaban soja an ce jami'an biyu sun amsa laifin bayan da aka kama su a shekara ta 2017 a lokacin da sojojin Saudiya sun tsunduma a yakin Yemen inda suke jagorantan kawancin yaki da kungiyar Houthi dake samun koyon bayan Iran Amma wasu babban gasan kwallon kafa ta mata na Sufania sun kawo karshen yajin aikin da suke yi bayan sun amince da batun mafi karancin albashi. Yajin aikin da ya jinkirta fara gasar La Liga F da aka tsara farawa a makon da ya gabata. Kungiyoyin da ke wakilta ƴan wasan sun ce mafi karancin albashin zai kasance dala 2022 da rabi. An dai fara tattaunawa ne kan albashin a shekarar da ta gabata lokacin da gasar La Liga F ta zama ta kwararru amma shugabannin gasar sun ce bukatun ƴan wasan da su iya haifar da barazanan tattalin arziki. Duka shi labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da karanto mana labarin duniya. Tunzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirye kuma za mu fara ne daga Najeriya inda hukumar samu da abinci ta majalisar dinkin duniya tay alƙawarin samun da dala biliyan 2.5 miliyan 500 domin taimakawa Najeriyar 
wajen cin maburin ta na yaki da yin wadoda ta al'umma da abinci a kasar Director Hukumar Anna Jira Mr David Stevenson shine bayyana haka lokacin da ya jagoranci ayyarin jami'ansa don kai ziyara ga ministar jin kai da yaki da fatara a kasar Dr Beta Edu a birnin Abuja Kadir Hotan Abdullahi Bello Mr David Stevenson ya ce sun tattauna game da yaki da yinwa a Nigeria da kuma ayyukan jin kai a kowace karamar hukuma a fadin kasar sannan sun tattauna kan shirin samar da abinci na majalisar dinkin duniya ya ce za a gudanar da shirin ne ta hanyar tallafawa kananan hukumomi wajen sayen abinci domin rarrabawa mabukata da kuma ba su tallafin kudi da na abincin kai tsiyi director ya ce dan haka ne hukumar samar da abinci ta duniya za ta kashe dala biliyan 2 da miliyan 500 domin yaki da yinwa a Nigeria cikin shekara 5 masu zuwa Mr. Stevenson ya kuma ce hukumar sa ta dauki sunayen mutum miliyan 2 da 1000 wadanda za su ci gajiyar shirin ya kuma bayyana fatan ci gaba da aiki kafara da kafara da ma'aikatar jin kai ta Najeriya domin cin ma wannan buri jami'in ya dai bayyana aniyar hukumar wajen tallafawa gwamnatin tarayya don magance matsalolin jin kai tare da yaki da yinwa musamman ta fuskar wada ta kasar da abinci ya ci gaba da cewa sabbin tsare tsare da sabuwar ministar jin kai ta kasar ta zo da su za su bayar hukumar sa ta mar cin ma nasarori masu yawa tare da ma'aikatar tunda farko ministar jin kai da yaki da fatara ta kasar Dr Beta Edu ta ce tallafin da hukumar abincin ta duniya za ta bayar zai taimaka wajen magance bukatun jin kai da Najeriya ke fuskanta ta kara da cewa kakkabe yinwa a kasar na daya daga cikin manyan ayyukan da ma'aikatar ta ta kullo da su don magance matsalar yinwa da bukatar jin kai a kasar Dr Edu ta kuma ce za a gudanar da wannan shiri ne domin magance manyan matsolin da Najeriya ke fuskanta Abdullahi Bello Dikinza sashin Hausa na BBC daga Abuja a Najeriya to har yanzu dai muna na jeriyar inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya umarci babban bankin kasar da ya dinga shirye zama da masu harkar tsibirin jiragen sama duk bayan wata uku dan duba hanyar biyan su bashin kudaden waje da suke bin kasar da ya da dala miliyan 600 a kwanannin ne gwamnatin Najeriya ta sasanta da kasar hadaddiyar daular Larabawa bayan kasashen biyu sun dakatar da harkar tsibirin jiragen sama a tsakanin su Karhoton Ibrahim Isa Minister tsibirin jiragen sama Najeriya Festus Kiamu Ya ce gwamnatin Najeriya ta damu sosai game da matsalolin da ake fuskanta a harkar tsibirin jiragen sama musamman ma matsalar karancin kudaden waje lamarin da ya janyo wa kasar wani abu mai kama da kan tarbiyan bashi na kudaden wasu kamfanonin jirgin sama da ya kai fiye da dala miliyan 600 kuma halin da ake ciki gwamnatin kasar ta dukufa wajen magance wannan matsala da ke yin tarnaki ga harkar tsibirin jiragen sama We also look at the area of forex availability the current administration is aware Zamu duba batin samar da kudaden waje wannan gwamnatin tana sane da irin wahalar da yan kasuwa ke fuskanta a Najeriya a yan shekarun nan wato rashin tabbas din da ake fama da shi game da kudaden waje gwamnati ta dukufa wajen ganin an wadata yan kasuwa da kudaden ketare kuma wannan ne yasa shugaban kasa ya umarci babban bankin Najeriya yayi zaman sana kowane wata uku domin daidaitawa da masu ruwa da tsaki da nufin magance matsalolin da ake fuskanta Minister yace shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sa batun inganta harkar tsibirin jiragen sama cikin batutuwan da yake ba su fifiko kuma wannan ne yasa ya daka bulaguro zuwa kasar hadaddiyar daular Larabawa da kansa inda ya gana da shugaban kasar don warware sabanin da ya shiga tsakani tare da farfado da dangantaka ta fuskar tsibirin jiragen sama a tsakanin kasashe biyun gwamnatin Najeriya dai ta ce ta yi wani shiri na inganta harkar tsibirin jiragen sama a kasar wanda zai karfafa gwiwar yan kasuwa tare da ƙara inganta harkar ma baki daya kamar yadda Mr Festus Kiamo ke cewa in order to attract foreign investors the government is already looking at the following areas to improve aviation business don kwadaitawa da jin hankalin masu zuba jari daga kasashen waje gwamnati na nazarin wadannan fannoni domin inganta harkar tsibirin jiragen sama a Najeriya wadanda suka hada da samar da muhimmin abubuwa musamman inganta na ura da kan yi jagora wajen tashi da saukar jirage a manyan filin jirgin sama da gina titin saukar jirgi na biyu a filin jirgi na Namdi Azikiwe dake Abuja da inganta filayen jiragen sama ta hanyar bayar da hayar su da kuma aniyar gwamnati ta bunkasa ungwanni ko biranen da ke kewaye da filayen jirgin sama Minister yace gwamnatin Najeriya na maraba da manyan masu zuba jari a harkar tsibirin jiragen sama wadanda za su samar da jirage masu nagarta 
dan magance matsalar karancin injiniyoyi da suka shafi jiragen sama kuwa a cewar minister gwamnati za ta taimaka bakin gurgwado wajen samar da kwararru da wuraren horarwa dan cimma wannan burin gwamnatin najeriya da na dauka wadannan matakan ne a lokacin da kungiyar da ke kula da sufurin jiragen sama ta duniya ke kokawa game da gazawar gwamnatin najeriya wajen biyan kamfanonin jiragen sama na kasashen waje kudin su da ya kai fiye da dala miliyan 600 Ibrahim Isa Sasha Hausa na BBC Abuja Nigeria to Nigeria dai ta sake fadawa cikin duhu bayan na ura samar da hotel lantarki ta kasar wadda kamfanin rarraba hotel lantarki na TCM ke gudanarwa daga Oshobo a jihar Oshin ya samu matsala wakili mun Lagos Umar Shewu Elliman ya aika mana da karin bayani gujewar hotel lantarki ta haifar da sarar dimbin hotel lantarki a fadin kasar wasu kamfanonin rarraba hotel lantarki sun tabbatar da farol lamarin a cikin wata sanarwa da suka fitar a sanar da ta fitar a shafinta na X da a baya ake kira Twitter da safiyar yau ta hannun shugaban sashin sadarwa na kamfanoni Emeka Eze kamfanin rarraba hotel lantarki na Inugo ya ce yana nan a shirye kuma yana jiran samun umarni domin maido da wutar daga cibiyar kula da ayyukanta ta kasa da ke a Oshogo daukewar hotel lantarkin ta bai daya a wasu daga cikin sassan kasar da na zuwa ne bayan mako guda da kamfanin gudanarwa na TCN ya gudanar da bikin murna cikar kwanaki 400 yana sabar da hotel lantarki ba tare da wata tangar da ba tun a tsakiyar darajiya ne dai garuruwa da birane da dama suka shaida dokin hotel lantarki ta bakatatan wani bincike ya nuna sashin sabar da hotel lantarki na kasa yayi kasa domin sabar da wutar mai karfi megawatt 273 dake fitowa daga biyu daga cikin sabar da 27 masu sabar da hotel lantarki a kasar kamfanonin rarraba hotel da turki sun nuna wutar ta sauka da misalin karfe 10:12 da minti 41 da tsakar darajiya to ko in najira sun lura da faro saukar wutar daga tsakar darajiya eh gaskiya in dai wutan ya shafi kasa baki daya ni zai affecting dina ta bangaren sana'a nan wanda zai iya jawo mun nima in kara kudi duba da wahalan mai da ake ciki duk wacce sana'a kake yi ni tela ni idan na fahimta yanzu duka kenan wannan yanki na ku babu wuta kenan eh gaskiya jiya ne zan ce da ga jiya ne ba mu da wuta a yanzu present ya aiki da irin wannan sanarwa ga abokan hudar sa ta shafi sana yake kasa wanda a baya ke kira Twitter inda ya tabbatar da saukar wutar lantarkin ta kasa haka kuma sun sha alwashin dawo da ita bil haki da gaskiya gwamnati mai ci da ita asuwa jibola Ahmad Tinubu na tafa fudukar tabbatar da ganin cewa wutar lantarki ta inganta domin kara janyo masu zuwa jari a kasar a bayi dai manyan kamfanoni da masana'antu sun kawar ga Najeriya inda suka koma kota kasashe kamar kasar Ghana Umar Shehu Elleman BBC Hausa daga Lagos ana Nigeria to Lagos din da ke na Nigeria yanzu karfe 3 da minti 13 haka lokacin yake a maradi ta Jamhuriyar Niger kamar ruhu da chadima duk haka lokacin yake Aisha Sharif Baba ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC gaba cikin shirin za mu je Bangladesh inda za ku ji cewa an yankewa wasu masu fafuta kar kar raki na adam biyu hukuncin zaman gidan yari na shekara biyu bayan samun su da laifin yada labaran kariya akan zanga zangar da aka yi a 2013 amma kafin nan bar mu je jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka dauki wasu matakai kar abin da ya shafi zaman lafiya da kuma tsaron yan kasar hukumomin sun ce sun dakatar da ba da izini ga masu san shiga da makamai cikin kasar da kuma kullo da dokar da za ta shafi izinin dauka da kuma mallakar makamai har zuwa wani lokaci daga yamma ga rahotan cima ila isufu a cikin wata sanarwa mane ma labarai ce ofishin ministan harkokin cikin gida ya bayyana cewa duba da halin da kasar ta san cikin ta cikin ne suke sanar da jama'a cewa an daktar da ba da izini na shugowa mallaka ko kuma daukar makami har zuwa wani lokaci sai dai a wani bayani da wani jami'in ma'aikatar ministan cikin gidan yamana game da wannan sanarwa ba tare da yayar da a nadi muryar sa ba ya bayyana cewa dallan daukar wannan mataki su ne na kare kasa da kuma jama'ar da ke cikin kasar da dukiyoyin su yana mai cewa barin kowa ya mallaki markayami aka iya kawo cika suka wannan manufa haka zalika kuma in ji sanarwar an hana siyarwa da siyan kayan soja da ma dukan wani abu da ya shibanci tsaro da amfani da shi yayyawa shifta ga dakarin kasa kadai hakan yasa aka umarci hukumomi da su kula su kuma sa ido dan tabbatar da an yi amfani da wannan doka ta hakan ne kuma za su kama duk wani mutum da ya saba wa waɗannan matakai 
a cikin sararwa ta biyu kuma da sakatar ma'aikatar mallatan cikin gidan ya sama hannu hukumar sun yi kashedi da kakausar Maria suna cewa duk da hanin da suka yi can baya sun lura da cewa har yanzu ana ci gaba da sai da man fetar cikin jarkoki a ayamai da kuma a wasu yankuna da ake fama da tashashin hankula da matsalar tsaro inda sanarwa ta ce binciken da hukumar suka gudanar ya gano cewa kungiyoyin yan ta'adda da wasu yan fashi ne ake sai dawa fetar kin abinda ake ba su damar kaima al'umma da jami'an tsaron kasar harare don haka ta hanyar wannan sanarwar manema labaran ma'aikatar ministan cikin gidan ta ce a karo na karshe tana ƙara nana ta haramcin da aka yi wa gidajin sai da mai na sai da fiye da jarka biyu na lita 25 kuma sanarwar ta bayyana cewa duk wanda aka kama da wannan laifi za a tome shi da aikatawa ko hada baki ta wajen yanzu gun kasa ga tsaron kasa wadannan matakan wani bangare ne na tsare tsaron majalisar CNS fiye da gwamnati na neman inganta tsaro da magance barazarar da kasar ke huskanta musamman a wannan lokaci Jama ila isufu BBC Hausa daga Yamai Jamhuriyar Niger Idan ka sake komawa na Najeriya a jihar Kano wasu daga cikin magidanta sun fara tofa albarkacin bakin su game da rahoton da committee kan rahakin dan adam ya fitar cewa a bana aure kusan dubu daya ne ya mutu a jihar committee rashin jihar Kano ya ci adadin mutuwar auren ya ninka wanda aka samu a bara abin da ke ƙara fito da bukatar wayar da kai da samar da tsara tsaron da za su taimaka wajen rage mace-macen auren daga Kano ga ƙarin bayanin da Zahara Dillawan ya aiko mana Kwamitin kara haƙƙin bil adaman ya ce bayanan da ya tattaro da kuma korafe-korafen da suka samu daga ma'aurata a sassan jihar daga farkon shekarar nan zuwa yanzu ya kai 180 abin da ya rubanya wanda aka samu a bara jami'an kwamitin Comrade Hafiz Sanu su sanka ya ce jami'an su daga kananan hukumomi san shi da cewa al'amarin sakin aure ya tsananta fiye da tunani kusan 999 auren ya riga ya mutu galibin su kuma matasa ne ba sa wuce ya biyu a tsakanin su ko uku ko hudu wanda su ne suka fi yawa ka so daga ciki akwai guda 50 wanda suna gaban kotuna kuma suna jaran hukuncin alƙali akwai kuma ka so da yawa wanda kungiyar alhamdulillah ta samu dama ta sulhunta su wanda aka zari ma bu mu sassa su a ciki ba saboda kasantuwar su ba su ne matsalar ba kuma ba su ne abinda muke so mu an karanta mutane ba a kai komai al'umar Kano za su ce game da wannan matsala ga abinda wasu ke cewa da rashin zaman aure tsakani da Allah da rashin sani ilimin zaman takewar aure shi ma yana haifawa da kuma talauci wata ba ta da sana'ar da za ta yi ballan ta na ta samu ta kula da yara sai dole in mai gida ya dawo a gurin sa take jira shi kuma ya dawo a fasata saboda shi ma ya fita bai samu ba to kaga anan dole ba za a zauna lafiya ba kadan za ya fada kadan za ta fada ya hau ya hau ta da fada ina ganin akwai yanayi da aka shiga na halin jama'a da suke ciki hakuri yayi karanci wannan da hekaru kusan 15 zuwa 10 da suka gabata ba irin wannan abubuwa idan ba kai zuciya ne sa to za haka irin wannan abubuwan suna ta faruwa mata su yawanci wasu ba su da tsafta babu biyayya su kuma masan gaskiya mutum bai gama riga gidan sa ba ya gamsar da su da abubuwan da ya kamata na bukatun rayuwa sai kuma yaje ya karo aure su ma kuma mata babu gyara a gida babu ladabin da za su kula da ƴaƴa ko su ba su tarbiya to ta ma babu yan ba ta isashe tarbiya ta yi wa etta balle ita ma in ta yi auren ta samu ta zauna lafiya ta yi hakuri da rayuwa malamai da sauran manazarta na ta bayar da sha warwari game da yadda za a magance wannan matsala ta sake saken aure malam ibrahim kalil malamin addinin musulunci ne a kano na muke daina garaje na saki ita bace kuma ta daina hasala mu bi lalle ne miji ya sani cewa abin da yake sa aure zuwa lafiya kalmomi masu kyau ya ban matar sa da zugata da kodata da ta samu ta musamman yanzu ake cikin wannan hali ya zama cewa ne mata magana mai dadi lalle ne ya zama su daina garaje zuwa wajen magabatan su su daina shi kodi wani mutum na uku har ka aure abu na hudu shi ne su sani cewa abin da yake ta mu kan da aure zuna lafiya fahimta mace ta gane abin da mujin ta baya so ta bari shi kuma ya kokarin ya ba mata akan kona abu na biyar shi ne tun lokacin da matsalar ta so a tsakanin su to mun suna cikin fushi kada su yi hukunci kowa ya hakuri sai kowannen su ya wuce yau mutuwar aure matsala ce da ta zama ruwan dare a kasar Hausa kuma wutakila wannan dalili ne yasa hukumomi a Kano suka bullo da shirin auren zaurawa da ƴan mata tare da yi musu bitar aure da ba su jare bayane na cewa yara ne aka sari ke shiga halin kunci yayin da aure ya mutu inda da dama daga cikin su ke shiga garar ramba da sun ce sun ce a kwararo zaharuddin lawan bbc hausa daga kano a nigeria 
Wengiyoyin aika tida dama sing isa li biya abayam bala ying ambaliya ruwa. Aya yendo kuma aiki chiga bada parga barak aror ada dungwa nda sika mutu sa kuma kwa ambaliya. Tinda parku maga chinga randana ya ke sa chiwa kusam mutani dubu ashirin sura sa ransu. Karota nda zbayro ahmed kasara wa ya hala mana ka wan namba tu. Tawagar masu ayu kanchi chuda ka kasa shin dunia chiki hadda masa da Turkiya da kuma Tunusia so insa kasa Libya dide loka chinda ta adinda amba liyur da taa ukwa kasar kireda bayana adula mata Allah. Wadanda suka zira da layu kansu ayenki ndarna na chiga bada nema mafaka agini gina azibito chida makarantu. Mbaga kwa karinto na baragu zida suki itapa amadi yudu mene ma yang wansu da suka bachi. Maga janga lindarna ya che babang abinda aki ni ma chika nga gawa ayanzu. Biwache tawagar kwa radu da lasa e gano garo wakin jama aba. Saboda akwe pala gabara pala ki ulichito ka saka makon yao nga garo wakin da ki uruwa zi aku ena ayankin. Duwam kwa karida aki idongane ansa monasari aiken chetu nga hatu da chika saka makon za onshe kalun siyasar kasar talibia. Na chika mwane ena ide ahe padda da bora kai. Shuga bamo kuma lulada ena ita dunia Petri Talas. Ya che daba asamu haka ba akwe yuwara aia kauche wa yawin jikata da aka samu saka mako amba alia ruan. If they would have been a normally operating meteorological service. Da che akwe hukuma da ke lula da ena i da ke aiki yadda ya kamata akasar. Da za a ipita da gargadi wanda wanda nze te maka wajan kwa shi muta nida uli zua ula rinda basu da hata li. Wanda akan ze regi yawin wadanda soka jikata. Ba za mo e kari ba nadda taasha pita tila arzi ki ba. Ama de za mo e regi yawin hasara idenda achi anto ki matakin da da achi proper services in place. Wana jami ima jasa denkin dunia jansu laki ya che tunda parku hukuma rabada aga jita ocha da kegre ka shuma jasa denkin dunia ta hanzar ta kaido ki ta hangi da kaika aga jita kuma kwa shi jamaa. There are tens of thousands of people who are displaced. Akwadu bumuta anayida suka bachi baaga haka kumaruansha suka gurupa achi kumadwele ni muta anayusu sharua sana ida suka shaza yesa mbaliki wa chuta. Wana nzeza maansa muta ane so nka mwada chuta kuwa maa mutuwa. Ida harba mwiko kari maka daka tada haka mba. Wana mwatuna mwesuna sala ya rasa yang uwansa da dama adarna. The minutes and the hours are so, so slow, man. Mintuna da sawo e baso sauri ko kadan akwai dubban mutane da ke kasan baraguzan suna neman masu taimakawa wannan shine abin da kawai nake cewa muna neman duk wadanda za su iya taimaka mana cire wadannan garwaki suna bukatar martabawa suna bukatar a ce ai musu jana'iza ta mutuntawa an san kan ba za a iya sake busa musu rayuwa ba amma dai akalla ya dace a ce ai musu sutura ta mutunci shine kawai abin da nake cewa that's all what i'm saying Kasa Libya na da gomnito chi harbiu da basu ga mache jida juna. Abinda ahefa da chika suka kasa hata kei wajan da wakara matake nga gaga mada ta adinda amba lia ruwa nkasar ta ahefar. Dabda wakura amba lia ruwa nkuwa chi gomnati ta asa mada nata gari gari da ban. Abinda ahadda saa lincha biura lamarin. Agaida Zubair Ahmed kasara wa hadir hu tanda ya hala mana. Tua Somalia watu sama da mutani dubu da rihudu da kiraiwa Afrika ayanzu haka sina kwa yankara tu dalgutu. Alibaraka tinsabura marhaja maisuna dariz. Wanda nankasuwa nanku matangu di nghijwa nang asalin Somalia mazo nombor tani Ismail Ahmed ya kirikira. Rikiti di sewi ngene ido kumara shing aba pamori rayuwa na takara wa wajang haipar do kumabaya apani ilmi anahir. Kadeka ranghaski atikirro hutan wakili ya BBC Sarah Moneta. Ana jiwo kira nsala da gaisa hodi na shiri ngama yang abu nchirana. Tana asa njiro ta dogwari gara abaya ja. Tana haikin sabta chi mwahali abu bumbirni Somali landa harigisa. Tuna nita wana nshini kawai aiki nda zati ii. Ama ayazu alokiti chik abu nchirana. Hoda ngtaat uki wair ta tapare yang abinda bata tapa tuna nize yuba. Wair ti ni mi awudi. Eri juha na kubar bari mi. Aloka chinde neki karama. Bana ya samu kuda zuwa makaranta. Kuma nagirma akarakara. Wata nibi wada sika gabata. Wata abokir aikinta. Ta bata labari mwata man haja. Mi suna daris. Wacha ki kuwea wa mwata ni karatu darugutu. Dunia taza masabuwa agarita. Yanzuza inya karantawa darugutawa. Dumu nangaba. Ina pata nsamu masa hii mikirma piyada aiki nana yanzu. Somali lani nta ayina enche nkaya a chikin shikoro ali peritara da chasa in alo ka chinyak yin basasa. Hari yanzu ba amu nchede ita amasa in kasa ata da bomba. Ama ayo utapi sauran sasa Somali yang kwa nchira hankali. Riki chari kichi da aka kwa shikara di shikaru ana yi. Da kamparapari sunsa nye yenking ya zwa ngwe ima pipama da karanching ilimi a dunia. Asusun tala fa yara na majelisat inkin dunia UNICEF ya iki asin chewa kusemanya oko chikin hudu bazasu iya karatu darubutuwa kuma yaro iya chikin hudu baya zua makaranta. 
one of the unique aspects. Ismail Ahmed Kinan, Yazu Britannia ne a matsayin dan gudun hijira a lokacin yakin Somalia kuma daga baya ya samu nasarar zama dan kasuwa a fannin fasaha a lokacin wannan annoba taimako da aka bayar ya kai ga hada man Hajid Daris wacce ake amfani da ita kyauta kuma tana aiki a kallayi ba tare da internet ba da yadda ga cikin abubuwa na musamman kurayar Afirka ta Gabas shine nasara hada hadar kudi ta wayar hannun domin haka ya ba mu damar amfani da wayoyin hannu dan magance wannan matsala ta ilmantarwa it used to take to go to classes to learn a da yakan dauke mu zuwa aji dan koyan hakan kuwa kuma yanzu muna da dubban masu amfani da su wannan tsari na da nufin warware matsalar da kananan hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu suka dade suna kokawa kai Pita Cuomo shine shugaban ilimi na Asusun UNICEF a Somalia a lot of the population is pastoralist yawancin jama'ar makiyaya ne kuma dan karkara an killace su wasu daga cikin su suna kan tafiya ta cirani da dabbobin su yana da matukar wahala a wani lokaci a ci gaba da bada ilimi tare da wadannan yaran yayin da yake yi wa rakuman sarki a zuwa wajen kiwo don samun ciyayi masu tsayi matashin ko makiyayin rakuma idanunsa sun dukufa bil haqqi da gaskiya kan wayar sa kuma rashin iya karatu na iya sa rayuwar yau da kullum ta zo da matsala mubarak ya san da wannan sosai kalin uwen ka yanzu zan iya karanta dogon labari zan iya karanta sunayen abokan ciniki na da kudin da suka biya akan manhajar duk lokacin da zai iya yakan zauna a ƙarƙashin inuwa don daukar darasi ta wayar sa yayin da rakuman sa ke kiwo a cikin ciyayi kamar mubarak sama da mutane 410 a cikin kusurwar afirka yanzu suna koyon karatu da rubutu da wannan manhaja ta daris a gaida umar shawi yan liman da fasar rahoton sara moneta wata kota bangladesh ta yanke wa wasu masu fafutukar kare haƙin nan adam biyu hukuncin zaman gidan yari na shekara biyu bayan samu zilipin ya da labaran karya akan zanga zangar da akai a 2013 a kuriyo shede adilur rahman khan da kuma asam nasruddin wadanda ke aiki a kungiyar kare haƙin nan adam ta odikar na musanta tuhumar da ake musu gazbeiru ahmed kasarawa da fasar rahoton abrasan ethrajan yan fafutukar Adilur Rahman Khan da Asim Nasiruddin sun kun bankado dubban laifukan da suka hada da kisan yan adawa da batar da daruruwan yan adawa da aka shafi gomman shekaru ana yi a kasar Bangladesh ana ganin kamin nasu na nasaba da nuru hutu da suka wallafa shekaru goma da suka gabata game da zanga zangar da wata kungiya mai rajin addinin musulunci ta yi an kashe daruruwan mutane a tawo mu game da ta hukunta kanin fararen hula da yan sanda to a farkon wannan watan majalisar dinkin duniya ta bayyanace mutanen biyu sun fuskanci barazana tare da musgunawa a bari dai gwamnatin Shaka Sina ta soke lasisin kungiyar inda take zargin ta da hannu wajen bata sunan kasar an ji wani mai babutukana cewa matakin da aka dauka ne yake musu wannan hukunci ya zama tan karmar bunan sako maras dadi ga masu gwagwarmayar kare haƙin jama'a a kasar ta Bangladesh amma duk da haka gwamnatin kasar ta musanta dukkan zarge zargin da ake mata na hannu a musguna masu sukar lamirin ta da sauran yan babutukar kare haƙin bil adama a gaida Zubair Ahmed Kasarawa da fasar hotan Abrasan Ethrajan kan su kuma bari mu je kan ba to bari mu ji kanin labaran da kuka ji tare da Ibrahim Yusuf Muhammad ana ci gaba da aikewa da karin ta hukukin agaji na kasa da kasa zuwa ga Libya sakamakon balayin ambaliyar ruwa yayin da adadin mutanen da ake fargaban su mutu ke ci gaba da karuwa an saki samun wata girgizan kasa a Morocco kusan mako guda bayan girgizan kasar da ta kashe kusan mutane 3000 an sami da hutun cewa fashi wasu abubuwa sun fashe da dama a yammacin yankin Crimea da Russia ta mamaye a kasar Ukraine. An yanke wasu sojoji biyu hukuncin kisa a kasar Saudi Arabia bisa zargin cin amanar kasa. A gaida Ibrahim kuma duka duka da haka muka kawo ƙarshen shirin wanda bada masi Abdul Qadir Mukhtar ya shirya Daniel Ocha ya hada mana sauti Aisha Sharif Babban ne ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na BBC.